வளர்ச்சிய <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 அவருடைய முதல் என்ட்ரி குஜராத் அசம்பிளிக்கு அவர் என்ட்ரி ஆகும் போதே அவர் வந்து முதலமைச்சராக தான் என்ட்ரி ஆகிறாரு அவர் முதல் முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பாராளுமன்றத்துக்கு நுழையும் போது பிரதமர் நுழைவுறாரு நுழையிறாரு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எம்பியா இருந்தது பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எம்பியாவோ எதுவும் எந்த ஒரு போஸ்ட்ல இருந்தது கிடையாது சிஎம் ஆகிறது முன்னாடி எம்எல்ஏவா இருந்தது கிடையாது குஜராத் அந்த மேலய உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க எம்எல்சி அந்த போஸ்ட்ல கூட இருந்தது கிடையாது ஒரு கார்பரேஷன்ல கவுன்சிலா கூட இருந்தது கிடையாது ஸோ எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் பெரிய பொலிட்டிக்கல் பவர்ல எதுலையும் இல்லாம ஒரு அவுட் சைடரா ஒரு வைல்டு கார்டு என்ட்ரியா முதலமைச்சர் ஆகி அவரோட உழைப்பால அங்க ஒரு ஆற்றிய பணி அன்னைக்கு வாஜ்பாயின்ற ஒரு பெருந்தலைவர் இல்ல அப்படின்னா அவரை வந்து குஜராத் அமைச்சிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா வாஜ்பாய் தானே அமைச்சது அதுவும் நம்ம ஒத்துக்கணும் இல்லையா அன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து பிஜேபியோட சென்ட்ரல் கமாண்டோட ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தாரு ஸோ அங்க இருந்து அவரை குஜராத்துக்கு அனுப்புறாங்க அது ஒரு லக்னு நம்ம பாக்குறதா அவரோட உழைப்பு எங்க இருந்தது அவர் உழைப்பு வந்து சென்ட்ரல நோக்கி தானே இருந்துச்சு குஜராத்துக்கு என்ன பண்ணாரு அவர் இல்ல சார் நீங்க அவர் முதலமைச்சர் ஆறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து இமாச்சல பிரதேசக்கு பொறுப்பாளராக இருக்காரு இப்ப தேர்தல் வர போற இமாச்சல பிரதேசக்கு மோடி அந்த டைம்லயே பொறுப்பாளராக இருந்திருக்காரு ஹரியானா மாநிலத்துக்கு ஒரு பொறுப்பாளராக இருந்திருக்காரு இவரோட அந்த ஒர்க் அவங்க பார்த்து தான் வந்து இவர்கிட்ட ஒரு பொட்டென்சியல் இருக்குன்னு சொல்லி அத்வானியும் நினைக்கிறாங்க வாஜ்பாயும் நினைக்கிறாங்க பிளஸ் ஆர் எஸ் எஸும் அது இவர்கிட்ட இருக்க பொட்டென்சியல் அவங்க சொல்றதுனாலதான் அவருக்கு குஜராத் முதலமைச்சருக்கான பதவி வருது அது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இந்த முரளி மனோகர் ஜோஷி பிஜேபியில ஒரு முப்பெரும் தலைவர்கள் வாஜ்பாய் அத்வானி முரளி மனோகர் ஜோஷி முரளி மனோகர் ஜோஷி நடத்தின யா ஏக்தா யாத்ரா காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நடந்த யாத்ரா வந்து முழுமையா ஆர்கனைஸ் பண்ண ஒரு லீடர் வந்து நரேந்திர மோடி ஸோ அதுலயே வந்து அவருக்கு நல்ல பேர் கிடைச்சது அது இல்லாம நைன்டீஸ்ல வந்து அத்வானி வந்து எல்கே அத்வானி வந்து காந்தி நகர் குஜராத்ல அவர் நிற்கும் போது அத்வானிக்கு தேர்தல் வேலை பார்த்தது நரேந்திர மோடி தான் ஸோ அவரை வந்து குஜராத்துக்கு ஒரு அவுட் சைடராக அத்வானி வரும்போது அவரை பெரிய மார்ஜினம் ஜெயிக்க வச்சு இது பண்ணது நரேந்திர மோடி ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் தான் மோடியோட சிஎம் ஆகிறதுக்கான ஒரு கெப்பாசிட்டி நிச்சயமா தேர் இஸ் நோ அன்கொஸ்டினபிள் ஓகேங்களா பட் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து நிர்வகிக்கிற அளவுக்கு அவருக்கு வந்து அன்னைக்கு திறமை இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் அதானே நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு ஆர்கனைசேஷனல் கெப்பாசிட்டி வேற ஒரு ஸ்டேட்டையே கவர்ன் பண்றதுன்றது வேற இல்லையா கல்வியிலும் வேலைவாய்ப்பிலையும் அதுல வந்து பிஜேபில பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல அது வந்து ராஜீவ் காந்தி வந்து ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்து கிட்ட பார்லிமெண்ட்ல மண்டல் கமிஷன் எதிராக அவர் வந்து பேசின வரலாறுலாம் இருக்கு ஆனா வந்து பாஜக வந்து அந்த டைம்ல சப்போர்ட் பண்ணாங்க மண்டல் கமிஷனுக்கு ஆனா மண்டல் கமிஷனுக்கு அவங்க வெளிப்படையா சப்போர்ட் பண்ணல பார்லிமெண்ட்ல சப்போர்ட் பண்ணாங்க அது பாஸ் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு தடையா அவங்க வரல ஆனா அந்த வந்து மண்டல் பாலிடிக்ஸ் வந்து அவங்க கம்மண்டலால முறியடிச்சாங்க ஏன்னா இந்துக்களை வந்து பிளவுபடுத்தும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட இந்துத்துவ நோக்கி அந்த ராம் ரத யாத்ரா ராமர் கோவில் விஷயம் அதெல்லாம் கையில எடுத்து பண்ணாங்க ஆனா அந்த மண்டல் பாலிடிக்ஸ்ல வந்து நிறைய ஓபிசி லீடர்ஸ் வந்து பிஜேபியில வந்து நேஷனல் லெவல்ல எமர்ஜ் ஆகி வந்தாங்க உமா பாரதி கல்யாண் சிங் கல்யாண் சிங் யூபி முதலமைச்சராக இருந்தார் ஃபர்ஸ்ட் பிஜேபி உத்தரப்பிரதேஷ் முதலமைச்சர் உமா பாரதி அதுக்கப்புறம் சௌஹான் இன்னைக்கு மத்திய பிரதேஷ் முதலமைச்சராக இருக்கிற சிவராஜ் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் அப்புறம் இந்த இந்த லீக் ஆஃப் லீடர்ஸ்ல வந்தவர் தான் நரேந்திர மோடியும் நரேந்திர மோடியை வந்து அப்போ இந்த ஒரு இந்த அவரோட ஓபிசி பேக்ரவுண்டையும் அவங்க கருத்துல கொண்டு அவருக்கு அந்த முதலமைச்சர் வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க அப்புறம் நீங்க சொன்னீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல மோடிக்கு வந்து எந்த ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லாம வெறும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி அவர் வந்து முதலமை
போஸ்டுக்கு கொடுத்தாங்க இப்ப நீங்க சொன்ன அதே வார்த்தை தான் அன்னைக்கு காங்கிரஸும் சொல்லிச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது பின்னாடி இது இந்த நரேந்திர மோடி தான் காங்கிரஸ வந்து இந்தியா லெவல்ல இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து நிப்பாருங்கிறது அவங்க கனவு கூட நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க மோடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல அக்டோபர் ஏழுல ஒரு முதலமைச்சரா பதவி ஏற்ற சிறிது பதவி ஏற்ற டைம்லயே பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பூகம்பம் குஜராத் ஃபேஸ் பண்ணிச்சு அப்ப வந்து கேசுபாய் பட்டலோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சரியில்லைன்னு சொல்லி மோடிய வந்து அவங்க பிரைம் சிஎம் ஆக்குறாங்க முதலமைச்சரா ஆக்குறாங்க தேர்தலுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் முன்னாடி அவரோட செயல்பாடுகள் ரொம்ப திருப்திகரமா மக்களுக்கு இருந்தனாலதான் அந்த அந்த வருஷத்துல வந்த தேர்தல்ல வந்து திரும்பி மோடி எலக்ட் ஆகி சிஎம் ஆ வர்றாரு சிஎம்ஐ வந்து ஒரு கொஞ்ச நாள்லயே திரும்பி அந்த குஜராத் கலவரம் நமக்கு தெரியும் குஜராத் ரைட்ஸ் வந்துடு அந்த ரைட்ஸ்லயும் வந்து அவருக்கு சில இது இருந்துச்சு ஒரு பட் இதனால வந்து அது வந்து ஹிஸ்டரியில வந்து அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு இன்சிடென்ட் அது அது வந்து அது வந்து மோடியோட தலைமையில தான் நடந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ஸ்பெகுலேஷன்ஸும் இருக்கு பட் ஆனா அவர் சிஎம் ஆ இருக்கும் போது தானே அது நடந்துச்சு அது வந்து நம்ம என்னைக்கா இருந்தாலும் ஒத்துக்கிட்டு தானே ஆகணும் இல்ல மோடி முது முதலமைச்சரா இருந்து மோடியோட ஆக்சன்ஸ் வந்து நியூட்ரலா தான் இருந்துச்சு அவர் வந்து எந்த சைடுமே அவர் எடுக்கல இது வந்து நான் சொல்லல சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க காங்கிரஸ் கவர்மெண்டால அமைக்கப்பட்ட நானாவதி கமிஷனே தான் சொல்லிச்சு மோடி வந்து இன்னசென்ட் மோடிக்கு இதுக்கு எந்த இதுவும் இல்லைங்கிறது தான் அவங்களோட நிலைப்பாடும் கூட அதுக்கப்புறம் குஜராத்தை வந்து ஒரு வளர்ச்சி பாதையில கொண்டு போனாரு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து குஜராத்துக்கு வந்தது நிறைய அர்பன் அர்பனைசேஷன் நம்ம வந்து குஜராத் எபிசோட் பத்தி பேசும்போது அர்பனைசேஷன் பத்தி பேசியிருந்தோம் குஜராத்ல எவ்வளவு அர்பன் ஏரியாஸ் இருக்கு தமிழ்நாடு மாதிரி அதெல்லாம் வந்து மோடியோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் தான் அதெல்லாம் நிறைய டயர் டூ சிட்டிஸ் உருவாக்குனது குஜராத்ல அப்புறம் வந்து மோடிய முதல் முதல்ல முத பிரதமரா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலயே வந்து பெரிய பிசினஸ் லீடர்ஸ் எல்லாம் வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்பதான் மோடிக்கு வந்து ஒரு நேஷனல் பிராமினன்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சது லிட்ரலா அவரோட அந்த உழைப்பால வந்து அவர் வந்து உயர்ந்து இருக்கிறாரு அவர் வந்து மத்த பொலிட்டிஷியன் மாதிரி இல்லை எலெக்ஷன் போது மட்டும் மக்களை போய் சந்திக்கிறார் அந்த அணுகுமுறையை மோடி என்னைக்குமே வச்சது கிடையாது அவர் முதலமைச்சர் ஆனது ஆனதுல இருந்து இன்னி வரைக்கும் ஆஸ் ஆன் டேட் வரைக்கும் மக்களோட நெருங்கி தொடர்புல அவர் எப்பவுமே இருக்கிறாரு ஏன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் மன் கி பாத் பண்றாரு அப்ப கேட்டாங்க மன் கி பாத் எல்லாம் யார் இப்ப ரேடியோ எல்லாம் கேட்கறாங்க அப்படின்னா அது வந்து எவ்வளவு பெரிய ஹிட்டுங்கிறது நமக்கு தெரியும் எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு ரூரல் ஏரியாஸ்ல ஸ்மால் டவுன்ஸ்ல எல்லாம் வந்து நல்ல ரீச் ஆயிருக்கு எஸ்பெஷலி நார்த் இந்தியால எலெக்ஷன் வரும்போது மட்டும் மக்களை பார்ப்பேன் மக்களை போய் சந்திப்பேன் அப்படிங்கிறது இல்லாம நெருங்கி தொடர்பு மக்களோட எப்பவுமே அவர் வச்சிருக்கிறது வந்து அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கொடுக்குது எப்பவுமே அதே நேரத்துல வந்து ஒரு குஜராத் சிஎம் ஆ இருக்கிறவரு திடீர்னு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகுறது வந்து எப்படி பாக்குறீங்க அந்த எலிவேஷன் அதுக்கு வந்து அவர் வந்து அதாவது நிறைய பல அடுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணி அவரை வந்து அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்களா இல்லனா வந்து ஆல்ரெடி எலிஜிபிள் அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்க பாக்குறீங்களா ஒரு கருத்துக்கள் எப்படி இருக்குது சார் இப்போ பிராண்டிங் பிஆர் எக்ஸசைஸ் மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து ஒருத்தரை வந்து அந்த லைம் பைட்ல வச்சிருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா நானும் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் ப்ரொஃபஷனல் தான் அது வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட் டேர்முக்கு வேணா நம்ம மார்க்கெட்டிங்கை ரிலே பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு மோடி வந்து மத்த லீக் ஆஃப் லீடர்ஸ் மாதிரி கிடையாது மோடி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆன ஒரு ஆள் அவர் டூ தௌசண்ட் நைன்ல வந்து பிஜேபி வந்து அத்வானியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி பிஜேபி வந்து நூத்தி பதினேழு நூத்தி பதினெட்டு சீட் தான் எடுக்கிறாங்க லோக்சபால பத்தொன்பது பர்சன்ட் ஓட்டு தான் அவங்க எடுக்கிறாங்க ஓட் சேர் நேஷனல் லெவல்ல இருந்து ஸோ அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தோல்வி பிஜேபிக்கு வாஜ்பாயோட மறைவு வாஜ்பாயோட அரசியல் ஓய்வுக்கு பிறகு மன்னிக்கணும் வாஜ்பாயோட அரசியல் ஓய்வுக்கு பிறகு அஹ் அத்வானியால பிஜேபிய வந்து நேஷனல் லெவல்ல பவருக்கு கொண்டு வர முடியல அந்த மாதிரி டைம்ல குஜராத்ல வந்து மிகப்பெரிய நெருக்கடிகளுக்கு அப்பால் நெருக்கடிகள் எல்லாம் சந்திச்சு ஏன்னா அப்ப வந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்து பவர்ஃபுல்லா இருந்தாங்க யூபிஏ ஒன் சரி யூபிஏ டூ சரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தேர்தலில் வந்து யூபிஏ வந்து இன்னும் அதிக வலுவோட அவங்க திரும்பி பவருக்கு வராங்க டெல்லியில சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூபிஏ ஒன்லயும் சரி யூபிஏ டூலயும் மோடியை வந்து குறி வச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு வெஞ்சன்ஸ் வெண்டேட்டா பாலிடிக்ஸ் பண்ணாங்க ஆனா அதெல்லாம் மீறி வந்து அவர் வந்து டிட்டர்மினேஷனோட குஜராத் ஒரு நல்ல வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு போனாரு அந்த ஒரு இமேஜ் வந்து இந்தியா முழுக்கவே
அதே சமயத்துல டூ ஜி கேஸ் பல வித கேஸ்கள் யார் மேல கேஸ் இல்லாம இருக்கிற அளவுக்கு காங்கிரஸ் வந்து ஒரு மோசமான ஆட்சியை தான் கொடுத்துச்சு மன்மோகன் சிங் ஒண்டிதான் அதுல வந்து கொஞ்சம் கரைப்படாத ஒரு ஆளா இருந்தாரே தவிர மத்த எல்லாருமே வந்து கரைப்படிந்ததா தான் இருந்தாங்க சோ அன்னைக்கு யாரு நிறுத்திருந்தாலும் நிச்சயமா பிஜேபி நின்று இருக்கும் ஜெயிச்சிருக்கும் இட் டஸ் நாட் ஹாவ் டு பி மோடி நீங்க சொன்ன மாதிரி அது வந்து முரளி மனோகர் ஜோஷியா இருந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து அத்வானியா இருந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து யாரு இன்ஃபேக்ட் உமா பாரதியா இருக்கலாம் யாரு நிறுத்திருந்தாலும் ஜெயிச்சிருப்பாங்க பட் அவரு வந்து இ பிளேஸ் இன்செல்ஃப் இன் அ ரைட் வே அதுதான் அவரோட வெற்றிக்கு காரணம் அப்படின்னு பேசப்படுது நீங்க அப்படி பாக்கலையா இல்ல கண்டிப்பா சார் நிச்சயமா நான் அப்படி பாக்கல ஏன்னா வந்து அப்ப வந்து அத்வானிக்கு வந்து எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி அஞ்சு வயசு டூ தௌசண்ட் போர்டீன்ல அத்வானி நிக்க வச்சிருந்தாலும் தனிப்பெரும் கட்சி கட்சியா வந்திருக்கும் ஆனா பெரும்பான்மை கிடைச்சிருக்குமா கிடைச்சிருக்குமாங்கிறது எனக்கு டவுட் தான் அத்வானி இல்ல எந்த லீடர் இருந்தாலும் அந்த அந்த ஒரு ஸ்டோரி தான் இருந்திருக்கும் முரளி மனோஜ் ஜோஷி இருந்தாலும் அதே தான் இருந்திருக்கும் மோடிக்கு அந்த டைம்ல காம்படிட்டரா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அடுத்த தகுதியா இருந்தவங்க நீங்க சொன்ன லீடர்ஸ்ல யாருமே கிடையாது சுஷ்மா ஸ்வராஜ் இருந்தாங்க மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் இருந்தாரு அப்ப சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் ரமன் சிங் இருந்தாங்க பட் இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த அவங்க ஸ்டேட்டுக்கு நல்ல இன்ஃபுளுன்ஸ் இருந்துச்சு நல்ல பேர் இருந்துச்சு பட் ஆனா மோடிக்கு வந்து ஒரு பேன் இண்டியா இமேஜ் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மோடிக்கு அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மோடிக்கு இருந்தது அவர் மேல வந்து ஒரு பிளாக் மார்க்கா தான் இருந்துச்சு பட் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் தட் தட் இஸ் பிகாஸ் காங்கிரஸ் மேட் சோ மெனி மிஸ்டேக்ஸ் அந்த ஒரு மிஸ்டேக்ஸ்னால தான் இவரால் எமர்ஜ் ஆக முடிஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து ஹிஸ்டரி இன்னைக்கு வரைக்கும் பேசப்படுது சொல்லுங்க பட் இருந்தாலும் என்னோட கருத்துக்களை நான் இங்கே பதிவு பண்ணுறேன் இல்ல ஓகே சார் நீங்க நீங்க வந்து இப்ப இருக்கிற காங்கிரஸையும் அப்ப இருக்கிற காங்கிரஸையும் கம்பேர் பண்றீங்க அது வந்து ஆப்பிளையும் ஆரஞ்சும் கம்பேர் பண்றதுக்கான ஒரு கம்பேரிசன் தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா அப்ப காங்கிரஸ் வந்து ரொம்ப வலுவா இருந்து தே வேர் நாட் மேக்கிங் எனி மிஸ்டேக்ஸ் ஏன்னா வந்து அப்ப அகமது பட்டேல் சோனியா காந்தி கொஞ்சம் நல்ல அட்வைசரா இருந்தாரு அவர் குஜராத்காரு அவருக்கு தெரியும் மோடியோட பொட்டன்சியல் என்னன்னு சொல்லி மோடிக்கு நிறைய நெருக்கடிகள் கொடுத்தாங்க மோடியை வந்து அரசியல் ரீதியாவே அவங்க வந்து அப்புறப்படுத்தணுங்கிறதுக்கான எல்லா வேலைகளுமே காங்கிரஸ் செஞ்சிச்சு அன்னைக்கு இத வந்து அரசியல்ல பாஜக ஆதரவாதா இருந்து பேசணும் இல்ல அரசியல்ல உண்மையா பாக்குறவங்க எல்லாரோட கருத்துமே இதுவா தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நெருக்கடிகள் மோடி மேல கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஆனா அதெல்லாம் மீறி அவர் வந்தாரு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த குஜராத் மக்கள் வந்து மோடி மேல தினந்தோறும் விடப்பட்ட அத்தனை அவதூறுகளையும் அந்த மக்கள் வந்து கன்சர் பண்ணாம மோடி மோடி அவர் மாநிலத்துக்கு அவர் செஞ்ச நல்லதை மட்டும் பார்த்து அவரை வந்து வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க மூணு முறை வந்து கண்டினியூஸா வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க குஜராத் வந்து லாங்கஸ்ட் சர்விங் முதலமைச்சரா அவரை வந்து ஆக்க வச்சாங்க அப்புறம் வந்து மோடிக்கு வந்து நேஷனல் லெவல்ல இமேஜ் என்னைக்குமே இருந்தது மோடிக்கு ஏன்னா இது நான் சொல்லலை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டெல்லி எலெக்ஷன் அப்ப டெல்லியில மட்டும் எலெக்ஷன் நடக்கல அப்ப ஐந்து மாநில தேர்தல் நடந்துச்சு மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ராஜஸ்தான் டெல்லி அதுக்கப்புறம் மிசோரமா மிசோரம் மிசோரம் ஆமா ஐந்து ஸ்டேட்டா நடந்தது அந்த ஐந்து ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ல நாலு ஸ்டேட்ல பிஜேபிக்கு வெற்றி கிடைக்குது மிசோரம்ல காங்கிரஸ் ஜெயிக்கிறாங்க டெல்லியில வெற்றி கிடையாது தனிப்பெரும் கட்சியா வராங்க அதான் அந்த அந்த எலெக்ஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் எலெக்ஷன் தான் முதல் முறையா ஆம் ஆத்மி பார்ட்டியும் டெல்லியில நிக்கிறாங்க எலெக்ஷனுக்கு அப்ப எழுபது தொகுதியில முப்பத்தோரு தொகுதி பிஜேபி வாங்கினாங்க இருபத்தோரு தொகுதி ஆம் ஆத்மி வாங்கிச்சு எட்டு தொகுதி காங்கிரஸ் வாங்கினாங்க அப்ப காங்கிரஸும் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டியும் சேர்ந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முதலமைச்சர் ஆகி நாற்பத்தொன்பது நாள் ரிசைன் பண்ணாரு அந்த வரலாறு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டைம்ல வந்து குஜரா டெல்லியோட பிஜேபியோட வேட்பாளர் முதலமைச்சர் வேட்பாளரா அறியப்பட்டவர் நிக்கப்பட்டவர் வந்து ஹர்ஷவர்தன் ஏன்னா ஹர்ஷவர்தன் வந்து போலியோ ஒழிச்சதுல அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருந்தது டெல்லியில ஒரு டாக்டர் ஒரு படித்தவர் அந்த ஒரு இமேஜ்ல அவர் ஹர்ஷவர்தன் வந்து முதலமைச்சர் வேட்பாளர் அவங்க நிக்க வச்சாங்க ஹர்ஷவர்தனே சொன்ன விஷயம் என்னன்னா மோடி வந்து இங்க கேம்பெயின் பண்ணனா பிஜேபி வந்து இடஒசி தந்திருக்கிறதே பெரிய விஷயம் மோடியோட கேம்பெயின் தான் பிஜேபி தனிப்பெரும் கட்சியா கொண்டு வந்தது எங்க குஜராத் சாரி டெல்லியில நடக்கிற அசம்பி எலெக்ஷன்ல குஜராத் முதலமைச்சரா இருந்த மோடி வந்து கேம்பெயின் பண்ணனால தான் பத்து சீட் பஞ்சாயத்து எக்ஸ்ட்ரா வர வந்ததுக்கான காரணம் சொல்லி ஹர்ஷவர்தனே வந்து சொல்லியிருந்தாரு மோடி வந்து அப்பயே அவருக்கு வந்து ஒரு பேன் இண்டியா இமேஜ் இருந்தது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கெல்லாம் கூட கேம்பெயினுக்கு வந்து வந்திருந்தாரு மறைந்த முதலம
கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மோடி வந்து மற்ற லீக் ஆஃப் பொலிட்டிஷியன்ஸ் மாதிரி எலெக்ஷன் போது மட்டும் மக்களை சந்திக்கிறதோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது மக்களை சந்திக்கிற மாதிரி ஒரு அணுகுமுறையை அவர் மோடி என்றைக்குமே வச்சிருக்க முடியாது ஒரு முதலமைச்சராக இருந்த காலத்துலேருந்து அவர் எப்போவுமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டச்சில் கண்டினியூஸ் டச்சில் இருக்கார் மக்களோட அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு இது பார்க்குறேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மோடிக்கு வந்து இந்த நாடு அது நல்லா தெரியுங்க இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கார்னரில் இருக்கிற அரசியலும் அவருக்கு வந்து மைக்ரோ லெவலில் அவருக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல அப்டேட் இருக்கு அவருக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடந்த பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் அப்ப வந்து கிரிஷ்குமார் லாலும் ஒரு கூட்டணியில இருந்தாங்க காங்கிரஸ் ஒரு கூட்டணி மகா கட்பந்தன் சொல்லி எம்ஜிபி காங்கிரஸ் நிதிஷ்குமார் லல்லு பிரசாத் யாதவ் கட்சி மூணுமே ஒரு கூட்டணியில இருந்தாங்க எதிர் தரப்புல பிஜேபி ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் அஹ் அப்ப வந்து பீகார் முதலமைச்சரா இருந்து ரிசைன் பண்ணப்பட்ட நிதிஷ்குமார் கட்சியில இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டு தனி கட்சி ஆரம்பிச்ச ஜித்தன் ராம் மஞ்சி அவர் வந்து இந்துஸ்தான் அவாமி மோச்சன் ஒரு கட்சியை வச்சிருந்தாரு ஸோ பிஜேபி மாஞ்சி கட்சி பாஸ்வான் கட்சி இவங்கெல்லாம் ஒரு கூட்டணி வச்சிருந்தாங்க அப்ப வந்து கையால நடக்கிற ஒரு ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரத்துல மோடி பேசுறாரு நான் வந்து பீகாருக்கு வந்திருக்கும் போது நிதிஷ்குமார் வந்து எனக்கு லஞ்சுக்கு கூப்பிட்டு நான் வரேன்னு தெரிஞ்சு லஞ்சை கேன்சல் பண்ணிட்டாரு மோடி வந்து ஒரு பேக்வர்ட் கேஸ்ட் லீடர் ஒரு வந்து ஒரு ஒரு இளைய தாயின் மகனுக்கு வந்து இந்த ஒரு அவமானம் பண்ணாரு மோடி அதை சகிச்சுக்கிட்டேன் ஆனா எப்ப ஜிதின் ராம் மாஞ்சிய வந்து ஒரு ஒரு மகா தலித் முதலமைச்சர் ஆக்கிட்டு அவரு நிதிஷ்குமார் ரிமினேட் பண்ணாரோ அப்ப என்னால தாங்கிக்க முடியல அதை என்னைக்குமே இது பண்ண மாட்டேன் நிதிஷ்குமார அந்த மன்னிக்க மாட்டேங்கிற மாதிரி மோடி சொல்லியிருந்தாரு அவருக்கு வந்து அதுக்கு வந்து அந்த அந்த ரேலியில அவர் சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பாண்ட் இருந்தது பீகார்ல அந்த அந்த லைவ் ரேலியே பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பீப்புள் வந்து மோடியோட ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு இது வலு சேர்க்கிற மாதிரி கரகோஷங்கள் எழுப்பணும் எழுப்புனாங்க மோடிக்கு வந்து நுங் மைக்ரோவா ஓவர் சீடோட பாலிடிக்ஸ் தெரியும் ஜிதன் ராம் மஞ்சி வந்து ஒரு மகா தலித்து அஹ் அவருக்கான அரசியல் என்ன பிஆருக்கான பாலிடிக்ஸ் என்னங்கிறது மோடிக்கு தெரியும் இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கும் போது கூட போன வருஷம் ஆஹ் தேவேந்திர கொலை விவகாரங்களுக்கான பேர் மாத்தி கொடுத்தாரு அப்ப என்ன சொன்னாரு வெறும் நாங்க உங்களோட டிமாண்ட் நாங்க அந்த பேர் மாத்தி கொடுத்த அப்படின்னு மோடி சொல்லல என் பேர் நரேந்திரன் உங்க பேர் தேவேந்திரர் உங்க பேரும் என்னோட பேரும் இசைந்து இருக்குன்னு சொன்னாரு மோடி அவர் வந்து ஒவ்வொரு அவரோட அணுகுமுறையிலையும் அந்த ஒரு பர்சனல் டச் மக்களுக்கு அவர் இருக்க தொடர்பு தொடர்பை வந்து அவர் வெளிப்படுத்துவார் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் அப்புறம் வந்து அவர் பிரைம் மினிஸ்டராக ஒரு கிளீன் கவர்னன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு எந்த ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு கூட எதிர்கட்சியால கூட வைக்க முடியல இந்த கவர்மெண்ட் எதிராக மோடியை வெறுக்கிறவங்களே என்ன சொல்றாங்கன்னா மோடி வந்து இந்த விஷயத்த நாங்க ஒத்துக்கிறோம் மோடி வந்து ஆனஸ்ட் மேன் அப்படிங்கிறது எல்லாரோட கருத்தாகவும் இருக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ் அப்புறம் சமூக நிதி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயுமே வந்து நுணுக்கமா ஒரு அங்கீகாரம் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு மோடிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ் தான் சோசியல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்ல வரீங்க கம்ப்ளீட் சோசியல் இன்ஜினியரிங் வந்து கரத்தி குடிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இல்லையா கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க சார் கண்டிப்பா நிச்சயம் டுவெண்டி டுவெண்டி போர் எப்படி பாக்குறீங்க டுவெண்டி போர்டீன்ல ஆட்சிக்கு வராங்க டுவெண்டி நைன்டீன்ல வந்து திருப்பியும் வந்து அதை விட ஜாஸ்தியா போய் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோரோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க இப்ப வந்து இப்ப டுவெண்டி டுவெண்ட்டி போர் வந்துருச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போர்ல எப்படி பாக்குறீங்க இருக்கு ஜெயிப்பாங்களா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போர்ல எப்படி உங்க கருத்துக்கள் எப்படி இருக்கு கண்டிப்பா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போர்ல மோடி தான் திரும்பி வர்றாரு அதுல எந்த டவுட்டுமே கிடையாது அது வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் எந்த இதுவுமே இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்பிடென்டா மோடி தான் திரும்பி வர்றாரு அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆன்டி இன்கியூமென்சி ஒரு சில இடங்கள்ல இருக்கு அது நம்ம இது வேணா பிப்டீன் இயர்ஸ் கண்டினியூஸா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும்போது பதினைந்து வருடங்கள் வந்து தொடர்ச்சியா இந்த அரசு இருந்திருக்கும் அந்த ஒரு சாரி பத்து வருடங்கள் மன்னிக்கும் பத்து வருடங்கள் கண்டினியூஸா இந்த அரசு இருந்திருக்கு அந்த ஒரு ஆன்டி இன்கியூமென்சி ஃபேக்டர் சில இடங்கள்ல இருக்க செய்யும் பட் ஆனால் நிறைய இடங்கள்ல வந்து ஒரு ப்ரோ இன்கியூமென்சி வேவ் தான் இருக்கும் அது வந்து அது வந்து மோடிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மோடி ஜெயிச்சதுக்கு முக்கியமான காரணங்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா நிறைய நேஷனல் மீடியாஸ் இதை போய் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க லாபார்த்திஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சோசியல் பெனிஃபிஷரிஸ் இருக்காங்கல்ல வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இங்கே கொடுக்குற வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸோட பெனிஃபி
அதை அவங்க அதை அச்சீவ் பண்ணுவாங்க அது வந்து மோடிக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் தான் வரும் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் சோ 2024ல மோடி தான் வருவாருன்ற மாதிரி நீங்க அடிச்சு சொல்றீங்க சரி இந்த டாபிக்ல லைட்டா ஒரே ஒரு டாபிக் வந்து உங்ககிட்ட கேக்கணும்னு நினைச்சேன்னா பொன்னியின் செல்வன் வெற்றி மாறனோட கருத்துக்களை எப்படி பாக்குறீங்க இது தேவையான கருத்து தானா இல்லட்னா வந்து இது வந்து தேவையில்லாத கருத்தா இல்ல வெற்றி மாறன் கருத்து வந்து அது தவிர்த்திருக்கலாம் அந்த கருத்த அந்த அந்த கருத்து அவர் சொல்றதுக்கு ஏன்னா நான் வெற்றி மாறன் சார் டைரக்டரோட எல்லா படங்களுமே நான் பார்த்துருக்கேன் பொல்லாதவனா இருக்கட்டும் ஆடுகளமா இருக்கட்டும் அசுரன் வட சென்னை எல்லாமே நான் பார்த்துருக்கேன் நாலு படம் இயக்கி அதுல மூணு படம் தேசிய விருது சாரி வணிக்கம் இரண்டு படம் தேசிய விருது வாங்கியிருக்கு ஸோ அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எஃபிஷியன்ட் டேரக்டர் தான் இப்ப என்ன சார் நான் ஜூலை மாசம் சதுரகிரி மலைக்கு போயிருந்தேன் சதுரகிரி மலையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிவபெருமான் கோவில் இருக்கு சுந்தர மகாலிங்கர் கோவில் இருக்கு ட்ரெக்கிங் பண்ணி சிவபெருமான் பாக்குறோம் அங்க போற வழியில வந்து கோரக்கர் கோவை இருக்கும் எழுது பக்கம் அங்க வந்து கோரக்க மகரிஷி வந்து அங்க வந்து சிவபெருமான் நோக்கி தவம் பண்ணதா ஒரு ஒரு நம்பிக்கை மக்கள் கிட்ட இருக்கு இந்த கோரக்க சித்தர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பதினெட்டு சித்தர்கள்ல ஒருத்தர் தான் கோரக்க சித்தர் பதினெட்டு சித்தர்களுமே தமிழ் சித்தர்கள் பதினெட்டு சித்தர்கள்ல ஒரு சித்தர் தான் கோரக்கர் இதே கோரக்கர் தான் வடநாட்டுல வந்து கோரக்நாத் அப்படிங்கிறாங்க நார்த் இந்தியால அவரோட பேர்லயே ஒரு ஊர் இருக்கு கோரக்பூர் உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யனோட கான்ஸ்டிடுவன்சி கோரக்பூர் தான் அந்த கோரக்நாத் மடத்தோட ஒரு பீடாதிபதி தான் யோகி ஆதித்யநாத்தும் கூட அது வந்து நம்ம கோரக்க சித்தர் வழி வந்த மடம் தான் அதுவும் இப்போ இந்து மதம்ங்கிறது ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா நம்ம இந்த நாட்டை இணைக்கிற ஒரு புள்ளியா இன்னைக்கு இந்து மதம் இருக்கு சார் நார்த் இந்தியாவும் சரி சவுத் இந்தியாவும் சரி இணைக்கிற ஒரு புள்ளியா இந்து மதம் இருக்கு எத்தனையோ நார்த் இந்தியன்ஸ் நம்ம ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்து அவங்க அந்த பெற்று கடன்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க நம்ம மக்கள் வந்து எத்தனையோ பேர் காசிக்கு போறாங்க இந்த நாட்டை வந்து இந்த நாட்டோட இன்டிகிரிட்டிக்கும் சாவர்னிட்டிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இந்து மதத்துக்கு இருக்கு ஸோ இந்த நாட் இந்த நாட்டோட இறையாண்மை இந்த இறையாண்மையோ இந்த நாட் இந்த நாட்டோட இந்த இந்து மதத்துல இருக்கிற இந்த ஒரு பங்கை வந்து சில பேருக்கு வந்து வைத்தச்சல் இருக்கு இந்த இந்து மதத்தோட இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் அதனால அவங்க வந்து இந்து மதம் இல்லை சைவர்கள் வைணவர்கள் அப்படின்னு பேசுறாங்க அப்படி சைவர்கள் வைணவர்கள்னு வச்சுக்கிட்டா கூட தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சைவர்கள் வைணவர்கள் இல்லை இந்தியா முழுக்க சைவர்கள் வைணவர்கள் தான் அன்னைக்கு பிரிஞ்சிருந்தாங்க நம்ம ஆழ்வார்கள் வந்து எத்தனையோ விஷ்ணு ஒரு கோவில்களுக்கு போயிருக்காங்க நார்த் இந்தியாவில் அரிதுவாருக்கு போயிருக்காங்க பூரிக்கு போயிருக்காங்க பூரி ஜெகநாதர் கோவில் வந்து ஒரு வரலாற்று சிறுமிக்க கோவில் ஒரிசால அந்த கோவிலுக்கு ராமானுஜர் வந்திருக்கிறதுக்கான வந்திருக்காரு அந்த கோவிலுக்கு அவர் போயிருக்காரு நம்ம நாயன்மார்கள் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசக துணியா சம்பந்தர் குறிப்பா இந்த நால்வர்கள் வந்து போகாத சிவன் கோவில் கிடையாது இந்தியா முழுக்க காசியில வந்து அவங்க போகாத காசிக்கு அவங்க போயிருக்காங்க கைலாசத்துக்கு போயிருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஸோ இந்து மதத்தை வந்து இந்த ஒரு யூனிட்டிய வந்து சில பேருக்கு பிடிக்கலன்னா அவங்க வந்து இந்து மதத்தை கொச்சைப்படுத்துற மாதிரி பேசுறாங்க தவிர்த்திருக்கலாம் அந்த வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணதுக்கு இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கிறேன் அதை விற்கும் நன்றி வணக்கம் மதை